चौबीस अप्रैल 2020 को एक खबर आई कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने अपने छह म्यूचुअल फंड्स क्लोज कर दिए हैं मतलब अगर आप इन छह में से किसी में इन्वेस्टेड हैं तो अभी अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम नहीं कर सकते उसमें से पैसा नहीं निकाल सकते योर मनी विल स्टे लॉकड इन फॉर सम टाइम एट लीस्ट टिल मेच्योरिटी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन यूएस का एक बहुत बड़ा फंड हाउस है और इंडिया में भी अच्छे खासे नंबर पर है इन टर्म्स ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट सिर्फ इन छह फंड्स के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हैं लगभग तीस हजार करोड़ आखिर हुआ क्या और फ्रैंकलिन को ऐसा क्यों करना पड़ा आरबीआई ने जो म्यूचुअल फंड्स में पचास हजार करोड़ की लिक्विडिटी इंजेक्ट करी है उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा जो लोग फ्रेंकलिन की इन छह में से किसी स्कीम में इन्वेस्टेड है उनको पैसा कब मिलेगा इससे दूसरे म्यूचुअल फंड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और अगर आप जनरली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या कदम उठाने चाहिए इन सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं चलिए आज के एपिसोड में जनरली अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस एक फंड हाउस के पास इतने रिजर्व्स तो होते हैं कि नॉर्मल सेट ऑफ रिडेम्शन को ऑनर कर सके और जो लोग एग्जिट कर रहे हैं उनका पैसा लौटा सके मेनी टाइम्स फंड हाउसेज बैंक से लोन भी लेते हैं रिडीमिंग पार्टीज का पैसा लौटाने के लिए इसके अलावा फंड हाउसेज अपने पोर्टफोलियो में से कुछ एसेट्स को बॉन्ड्स को सेकेंडरी मार्केट में बेच भी सकते हैं अपनी रिडेम्शन ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए अब ये नॉर्मल सर्कमस्टांसिस तो है नहीं न्यू इन्वेस्टमेंट्स आ नहीं रही हैं और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं और अपना पैसा निकाल रहे हैं तो फंड हाउसेज के पास लिक्विडिटी क्रंच है कुछ ऐसा ही हुआ फ्रेंकलिन टेम्पल्टन के इन फंड्स के साथ भी आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा म्यूचुअल फंड्स के बारे में और जान लेते हैं ताकि वी टॉक विद गुड क्लैरिटी ब्रॉडली म्यूचुअल फंड्स टू टाइप्स के होते हैं एक वो जो शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं इन्हें हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कहते हैं और दूसरे वो जो डेट मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं इन्हें हम डेट म्यूचुअल फंड्स कहते हैं इक्विटी एंड डेट के कॉम्बिनेशन भी होते हैं उसमें अभी नहीं जाएंगे फ्रेंकलिन ने जो अभी अपने छह फंड क्लोज करे हैं वो सब डेट फंड हैं अब डेट फंड क्या होते हैं इन्हें ऐसा समझिए कि कंपनीज को अपने बिजनेसेस चलाने के लिए उन्हें एक्सपेंड करने के लिए पैसा चाहिए या तो वो बैंक से लोन लें या डेट मार्केट में अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स लॉन्च करें और इन्वेस्टर से पैसा उठाएं इन्वेस्टर्स लाइक अस विल बाय दीज बॉन्ड्स एंड कंपनीज विल बी एबल टू रेज मनी फॉर देयर बिजनेस इन द प्रोसेस हम ये बॉन्ड्स डायरेक्टली भी खरीद सकते हैं या उन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज इन बॉन्ड्स पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देती हैं जिन्हें हम कहते हैं कुपॉन रेट जब आपके बॉन्ड्स मैच्योर होते हैं तो आपको आपका प्रिंसिपल सूद समेत वापस मिल जाता है दैट इज एट द कूपॉन रेट प्रोमिस टू यू बाय द कंपनी दिस कूपॉन रेट यानी जिस रेट पर कंपनीज आपको बॉन्ड्स बेच रही हैं वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी एंड इज बेस्ड प्राइमरिली ऑन द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द कंपनी क्रेडिट रेटिंग मतलब वो कंपनी कितनी सक्षम और क्रेडिबल है आपका पैसा टाइमली लौटाने के लिए जितनी ज्यादा कंपनी की क्रेडिबिलिटी और क्रेडिट हिस्ट्री उतनी हाई रेटिंग अब स्टोरी यहां से शुरू होती है फ्रैंकलिन ने जो छह फंड क्लोज किए हैं दो आर ऑल क्रेडिट रिस्क फंड मतलब दीज फंड वर इन्वेस्टिंग इन कंपनी जिनकी क्रेडिट रेटिंग स्ट्रांग नहीं है This is a legally valid strategy and is allowed by the regulator. इसमें कुछ फ्रॉड नहीं है इन फंड में इन्वेस्ट करने का सोल पर्पज होता है इन्वेस्टर को ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न देना ऑब्वियस बात है जिस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग लो होगी उसको एक प्रीमियम देना पड़ेगा अगर इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है और अपने बॉन्ड्स बेचने हैं ये प्रीमियम होता है हायर कूपॉन रेट देन दो कंपनी जिनकी क्रेडिट रेटिंग स्ट्रांग है और इन फंड्स में वो ही इन्वेस्टर जाता है जो कुछ हद तक रिस्क लेने को तैयार है जिन्हें बिल्कुल सेफ एंड रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स करनी है वो या तो बैंक में एफडी बनाते हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स खरीदते हैं जिनकी रेटिंग हाईएस्ट होती है अब सरकार तो डिफॉल्ट नहीं करेगी ना पेमेंट्स पे ऐसा माना जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स मतलब सरकार की गारंटी ऑफकोर्स उनका कूपॉन रेट क्रेडिट रिस्क बॉन्ड्स से काफी कम होता है अब नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में तो कोई बात नहीं पर आजकल के सिनेरियो में जहां ग्लोबल स्केल पे पैंडमिक फैला हुआ है डिमांड एंड सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो रही हैं, ऑयल की बैंड बजी हुई है एक रिस्क लेने वाला इन्वेस्टर भी घबरा जाता है तो जिन्होंने भी ऐसे रिस्की फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ था उन इन्वेस्टर्स ने सोचा कि अपना पैसा टाइमली निकाल लिया जाए जब बहुत लोगों ने एक साथ निकालना शुरू किया और लिक्विडिटी प्रेशर क्रिएट हुआ तब फ्रेंकलिन ने बैंक से लोन उठाए 
उन रिडेम्पन्स को ऑनर करने के लिए अब कोई फंड हाउस बैंक से कितना लोन ले सकता है उसकी भी एक लिमिट होती है रिडेम्पन प्रेशर इतना ज़्यादा था कि फ्रैंकलिन के पास एक ही ऑप्शन बच गई कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डिस्ट्रेस सेल करे लेकिन उससे फंड हाउस का नाम खराब होता है ट्रस्ट वैल्यू कम होती है और जो इन्वेस्टर्स फंड में रहना चाहते हैं उनके लिए भी ओवरऑल वैल्यू डाउन होती है मोटा मोटी डिस्ट्रेस सेल और वो भी ऑफ लो क्वालिटी पेपर कोट एंड कोट क्रेडिट रिस्क बॉन्ड्स वुड हैव बीन अ डिजास्टर इन दीज टाइम्स तो उन्होंने डिसीजन लिया कि अब इन फंड्स में रिडेम्पन को स्टॉप किया जाए मतलब इन्वेस्टर अभी पैसा नहीं निकाल सकता और उसको वेट करना पड़ेगा जब तक कि अंडरलाइंग एसेट्स अंडरलाइंग बॉन्ड्स मैच्योर नहीं हो जाते अब इस खबर से मार्केट में एक एडवर्स रिएक्शन हो सकता था जिसको कि हम कहते हैं कंटेजियन इफेक्ट यानी दूसरे अनफेक्टेड फंड से भी इन्वेस्टर्स पैसा निकालने लग जाए पर क्योंकि खबर वीकेंड के आसपास आई तो थोड़ा इस न्यूज का शॉक एब्जॉर्ब हो गया बाय द टाइम मार्केट्स ओपन ऑन मंडे आरबीआई को टाइम मिल गया रेमेडियल प्लानिंग करने का और इन्वेस्टर्स को टाइम मिल गया पैनिक रिएक्शन से बचने का आमतौर पे आप देखेंगे कि ऐसी खबरें वीकेंड के आसपास ही आती हैं ताकि मार्केट इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर सके और किसी तरीके के पैनिक ग्रिप में ना आए आर ने मंडे मॉर्निंग मार्केट खुलते ही एक बड़ी अनाउंसमेंट करी कि वो पचास करोड़ का कॉर्पस एलोकेट कर रहा है म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी देने के लिए This was kind of a sentiment boosting injection for the market and for calming the nerves of investors. कि भाई पैनिक में अपने इन्वेस्टमेंट्स को विदड्रॉ ना करें एंड देर इज इनफ मनी इन द सिस्टम आपके रिडम्पन रोके नहीं जाएंगे इफ यू विश टू विदड्रॉ योर मनी फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव म्यूचुअल फंड ये अनाउंसमेंट जस्ट इन द निक ऑफ टाइम आई एंड प्लेड अ रोल इन प्रिवेंटिंग अ बैड रिएक्शन इन द मार्केट लेकिन अगर इस अनाउंसमेंट का फाइन प्रिंट पड़ा जाए तो इससे इन छह फ्रैंकलिन के म्यूचुअल फंड्स को फायदा मिलने वाला नहीं था दिस वॉज मोर ऑफ अ मोरल बूस्टर देन एनीथिंग दैट कुड हैव सेव द डे फॉर दीज सिक्स फंड्स ऑफ फ्रैंकलिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि म्यूचुअल फंड्स बैंक से लोन लेते हैं टू फुलफिल दियर रिडेम्शन ऑब्लिगेशन तो आर ने ये पचास करोड़ का एडिशनल कॉर्पस एलोकेट किया बैंक्स के लिए एट रेपो रेट सो दैट बैंक्स कैन बोरो फ्रॉम आर बी आई एंड लेंड टू म्यूचुअल फंड फाइन प्रिंट में यह भी था कि बैंक म्यूचुअल फंड को लोन देंगे अगेंस्ट गुड क्वालिटी को लेटरल मतलब अगर फ्रेंकलिन को इन छह फंड की रिडेम्शन के लिए लोन लेना है तो उसे वो उन लो क्वालिटी क्रेडिट रिस्क बॉन्ड्स के अगेंस्ट नहीं मिलेगा जो उसके इन फंड के पोर्टफोलियोज में है नंदी लेस मार्केट फाइन प्रिंट से नहीं सेंटिमेंट से चलती है RBI's timely intervention gave comfort to investors sitting on the fence. आप में से बहुत लोग जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं उनका सवाल होगा कि मेरे म्यूचुअल फंड का क्या क्या मैं एग्जिट करूं माई सजेशन वुड बी टू लुक एट द अंडरलाइंग पोर्टफोलियो ऑफ योर फंड एंड योर इमीजिएट नीड फॉर कैश इफ देर इज नो इमीजिएट अर्जेंसी योर फंड हैज गुड क्वालिटी एसेट्स एंड यू हैव अ लॉन्ग टर्म विजन ऑन योर फंड देन यू कैन स्टे इन्वेस्टेड टू रीप गुड रिटर्न इन द लॉन्गर टर्म और अगर आपकी एस चल रही है और ऊपर बताई गई कंडीशन स्टिक हो रही हैं तो आप अपनी एस को चलने दे सकते हैं लिक्विडिटी स्ट्रेस इज प्राइमेरिली इन द हाई रिस्क सेगमेंट देर इज सफिशिएंट लिक्विडिटी अवेलेबल फॉर गुड क्वालिटी फंड्स शुड यू विश टू रिडीम एनी और जो लोग फ्रैंकलिन की इन छह में से किसी स्कीम में इन्वेस्टेड हैं उन्हें क्या करना चाहिए फ्रेंकली स्पीकिंग देर इज नॉट मच ऑफ एन ऑप्शन बट टू वेट टिल मेच्योरिटी Franklin has now released the maturity profile of these six funds. Your wait may be as low as three months or as high as five plus years. If you found information in this video useful, please like the video and share it with your friends and subscribe to this channel for more such informational content in future.